السلام علیکم ویلکم ٹو فلیم آن ہے میں آپ کا شیف عرفان واسطی امید کہتا ہوں آپ لوگ خیر سے ہوں گے مزے میں ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے جناب رمضان کا تیسرا شرا اسٹارٹ ہو چکا ہے اکیس رمضان ہے دیکھیں دیکھتے ہی دیکھتے دو اشرے گزر گئے اور یہ بھی گزر جائے گا سالہ سال انتظار ہوتا ہے رمضان کا اور رمضان آتا ہے اور ایسے چلا جاتا ہے تیزی کے ساتھ تو جناب آج بنا رہے ہیں تین سے چار بلکہ چار مزے دار سی ریسیپیز آج ہم بنا رہے ہیں قیمہ مٹر کا پلاؤ بنائیں گے اس کے ساتھ ساتھ بنائیں گے ایک اچاری چکن اسٹک اس کے ساتھ بنائیں گے لال چٹنی مزے دار سی ایک اسمودی بنائیں گے اور جناب بنائیں گے حیدرآبادی دہی بڑے تو تین ریسیپیز ہیں مینیو تھوڑا لمبا ہے تو تھوڑا تیزی سے فالو اپ کریں گے آپ کو بتاتے چلیں جتنی کوکنگ آج ہم کریں گے وہ کریں گے فوجی سپریم کوکنگ آئل کے اندر وائٹامن اے او ڈی سے بھرپور ہے یو ایس ٹی ٹریٹیڈ ہے جو بنے بہت ہی مزے دار اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ رائٹ سالٹ جتنی کوکنگ کریں گے وہ کریں گے رائٹ سالٹ میں تو جناب آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے قیمہ مٹر کا پلاؤ بنا رہے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ کر کے فلیم آن کریں گے اور جناب اس میں شامل کریں گے فوجی سپریم کوکنگ آئل وائٹمن اے او ڈی سے بھرپور ہے یو ایس ٹی ٹریٹیڈ ہے جو بنے بہت ہی مزے دار خوشبو دار اور ذائقے دار ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ کولیسٹرول فری بھی ہے چلے یہاں پر فلیم آن ہو چکا ہے الحمدللہ اور پیاز کو کریں گے سلائس کٹ اور جناب آج جو ہے آج ہمارے پاس اینکس کی طرف سے بھی ایک نام ہے کیا ہے جناب آج ہے ڈیلکس ڈرائی آئرن تو آسان سا سوال پوچھتے ہیں زیادہ مشکل سوال کبھی نہیں پوچھا ہم نے آپ لوگوں سے بس آپ نے یہ بتانا ہے کہ پچھلے اتوار کو ہماری کیا ریسیپیز تھیں ان میں سے صرف ایک ریسیپی کا آپ نے نام بتانا ہے اور صحیح جواب پہ آپ لوگوں کو ملے گی اینکس ڈرائی آئرن چلیں پیاز ہو جائے گی یہاں پہ سلائس بڑی مائلڈ سی مزے دار سی ریسیپیز ہے اس رمضان ہماری تھیم تھی جناب کی جتنی ریسیپیز ہوں گی ہماری چاہے ہم چاول بنائیں گریویز بنائیں جو بھی بنائیں بہت ہی مائلڈ اور کم مسالے والی چیزیں بنائیں کیونکہ رمضان جو ہے اس کے اندر ویسے بھی مرچ مسالے تھوڑے کم کھانے چاہیے اور رمضان ہے بھی گرمی میں تو لہٰذا تھوڑا سا اس بات کا ہم نے خیال رکھا ہے کہ جتنی بھی ریسیپیز ڈیزائن کی آپ لوگوں کے لیے وہ کم مسالوں کی ہیں اور سحری اور رفتاری کے حساب سے سحری میں بھی اگر آپ کوئی ڈش کھاتے ہیں تو پورا دن جو آپ کا سکون سے گزرے نہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ بہت ہیوی چیزیں کھا لیتے ہیں سحری میں تو طبیعت بوجھل سی ہوتی ہے اور مشروبات کا بھی ایسے ہی ہم نے خیال رکھا ہے کہ سحری کے حساب سے بھی افطاری میں بھی اگر سحری میں آپ پیتے ہیں تو دن بھر آپ کو پیاس نہ لگے پانی کی طلب نہ ہو اور افطاری میں جو ڈرنکس ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں ریفریش چلیں پیاز کو کریں گے جناب لائٹ براؤن وہ بچے سے اور جناب اچاری چکن اسٹکس بنائیں گے اس کے ساتھ بنائیں گے ہم ایک مزے دار سی لال چٹنی لال چٹنی جو ہے جب آپ لوگ بازار سے منگواتے ہیں سموسے اس کے اندر ایک ٹپیکل لال چٹنی آ رہی ہوتی ہے تو وہی والی چٹنی آج ہم بنائیں گے اور ہم سب کریں گے اس کو اسٹکس کے ساتھ اور یہ چٹنی آپ بنا کے گھر میں رکھ سکتے ہیں پکوڑوں کے ساتھ کھائیں اور سموسوں کے ساتھ کھائیں رولس کے ساتھ انجوائے کریں اور یہ ہم بنائیں گے ہم بیک پاؤڈر کے ٹماٹو کیچپ کے ساتھ جی ہاں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں بیک پاؤڈر جو ہے پاستا ایکسپرٹ تو ہے ہی ہے پاستا کی بہت بڑی رینج ہے بہت ساری شیپس کے پاستا آ رہے ہیں اسپیگیٹی ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے فلیورس کے ساتھ آپ کو جو ہے اسپیگیٹی اور پاستا ملے گا تو اسی کے ساتھ ساتھ ان کی جو بکیٹ ہے اس کے اندر تین سوسز بھی ہیں جس کے اندر آپ کو چلی سوس ملے گا سویا سوس ملے گا چلی گارلک سوس ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ونیگر بھی ہے اور ٹماٹو کیچپ بھی ہے اور عید پہ خاص جو ہے شیر بنانے کے لیے سوئیاں بھی ان کے پاس ہیں تو نا آپ لال چٹنی بنائیں گے یہاں پہ پیاز ہو رہی ہے براؤن جب تک پیاز براؤن ہو رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ باقی کیا اجزاء جو ہے ہم یوز کر رہے ہیں اچھا جب بھی پلاؤ کی بات ہوتی ہے تو ذہن میں فوراً سے یخنی آتی ہے تو یخنی جب بنانے کی بات ہوتی ہے سونف اور دھنیے کا استعمال ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم نے پلاؤ کے اندر الگ سے یخنی بھی نہیں بنا رہے ہیں لیکن جتنا بھی فلیور یخنی میں ہوتا ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے ہم بتاتے ہیں آپ کو مسالے کیا یوز کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس ثابت مسالے ہیں کچھ گرم مسالہ ثابت ہے اس کے علاوہ دھنیا ہم نے کوٹ کے ڈالا ہے اس کے اندر اور سونف جو ہم نے کوٹ کے رکھی ہوئی ہے تو یہ آپ کو ایک بہت اچھا فلیور جو ہے یخنی کا دے گا اس میں مسالوں کے اندر پسی ہوئی لال مرچ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نمک ہے اور کچھ نہیں ہے ہاں نمک سے یاد آیا 
कि आज हम जितनी कुकिंग करेंगे वो करेंगे राइट सॉल्ट के अंदर लो सोडियम सॉल्ट है और बहुत अच्छा है घर भर के लिए और वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है वो इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी जो क्वांटिटी आम नमक के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा डलता है बट आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं और जब बात रखी जाती है सेहत की तो उसके अंदर फिर नहीं देखा जाता है कि आपके थोड़े पैसे ज़्यादा जा रहे हैं लेकिन आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छी मिल रही है जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद भी है तो राइट चार्ट जो है पूरी फैमिली के लिए बेहतरीन है ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखता है चले जनाब यहाँ पे प्याज हमारी आहिस्ता आहिस्ता जो है ब्राउन हो रही है इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल कर दूंगा कड़ी पत्ता खूब सारा कड़ी पत्ते को थोड़ा सा करेंगे फ्राई थोड़ी सी अच्छी सी खुशबू आएगी इसकी तो इसमें हम डाल देंगे एक तेज पत्ता बड़ी इलायची और थोड़ी सी लौंग काली मिर्च दार और जनाब ज़ीरा इसके साथ साथ भी जो हमने इसको फ्राई करना है और साथ में शामिल कर देंगे मटर मटर हमारे पास बॉइल्ड है अच्छा थोड़े से हार्ड बॉईल करने हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना ऐसा ना हो कि जब तक मसाला भुने तो वो हलवा बन जाए चले भाई इसके साथ साथ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा और जनाब हरी मिर्चों का पेस्ट छोटी वाली तीखी वाली हरी मिर्च है ये शामिल कर देंगे खूब अच्छे से बुनाई करेंगे तकरीबन एक से डेढ़ मिनट उसके बाद थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि ये जो प्याज का ब्राउन होने का जो प्रोसेस है वो रुक जाए और बहुत अच्छे से प्याज जो है ग्रेवी के अंदर मैश हो जाए और एक अच्छी ग्रेवी हमको मिल जाए आज का सवाल रिपीट करता हूँ बड़ा आसान सा सवाल पूछा है कि पिछले इतवार की कोई एक डिश के आपने नाम बताने जो मैंने बनाई थी तो सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनएक्स की तरफ से डिलक्स ड्राई आयरन चलिए पानी हमने डाल दिया यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम बुनाई कर लेंगे ताकि ये प्याज जो है अच्छे से मैश हो जाए खुशबू के लिए हमने कड़ी पत्ता इसमें डाला है खड़े मसाले डाले हैं गरम मसाला यानी लहसुन अदरक का पेस्ट है और हरी मिर्चों का पेस्ट है छोटी वाली तीखी हरी मिर्च होती हैं वो बहुत अच्छा फ्लेवर बहुत अच्छी खुशबू दे रही होती हैं पुलाव के अंदर ख़ास तौर पे क्योंकि पुलाव में इतने ज़्यादा मिर्च मसाले जाते नहीं हैं जो ख़ास जो फ्लेवर होता है उसमें हरी मिर्चों का ही होता है बस स्टेज पर थोड़ी सी बुनाई करेंगे ताकि प्याज जो अच्छे से मैश हो जाए चलें भाई अब इसमें शामिल करते हैं चिकन का कीमा आप बीफ का कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं आप जनाब इसमें जो है चिकन का किस कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रहा हूं तो अब आपने इसको ज़रा डाल के ना तेज़ी से चलाना है क्योंकि ये कीमा जो होता है ना चिकन का ये फ़ौर से लम्ब बन जाते हैं तो आपने मैंने इसको इसीलिए बाद में डाला है ताकि ये अगर सिर्फ कीमा डालता पहले तो फ़ौर से लम्ब बन जाते हैं मटर के साथ डाला है तो थोड़ा स्पेस मिल जाएगा मतलब खिला खिला नज़र आना चाहिए कीमा चलिए ब्रेक का टाइम हो गया ब्रेक में थोड़ी देर बुनाई करते हैं ब्रेक से वापस आएंगे तो बताएंगे आपको मजीद क्या करना है तो कहीं मत जाएगा मिलते हैं छोड़े ब्रेक के बाद कीमो मटर का पुलाव ब्रेक पे आने से पहले हमने कुछ काम किया था आपको बताते हैं क्या हमने अब तक इसके साथ प्रोसेस कर चुके हैं हम सबसे पहले हमने प्याज को लाइट ब्राउन किया हुआ ऑयल के अंदर उसके बाद कड़ी पत्ता डाला वो अच्छे से फ्राई किया खड़े गरम मसाले इसमें शामिल किए मटर इसमें शामिल किए लहसुन अदरक का पेस्ट हरी मिर्चों का पेस्ट डाला कीमा डाल दिया है अभी तक हमने इसके अंदर कोई फ्लेवर नहीं दिया है तो फ्लेवर देने की बारी है तो जनाब अब हम इसमें शामिल कर देंगे पिसी हुई लाल मिर्चें 
कुटा हुआ धनिया ये आपको भरपूर जो है यखनी का फ्लेवर इसमें देगा और कुटी हुई सौफ ये इसमें गई राइट सॉल्ट शामिल करेंगे राइट सॉल्ट जो है लो सोडियम सॉल्ट है और जनाब घर भर के लिए जो है बेहतरीन है फैमिली केयर फैमिली मेंबर के लिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है और इसके साथ साथ जो है इसकी जो क्वांटिटी है आम नमक के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा होता है लेकिन उसका आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं आम नमक के मुकाबले में थोड़ा सा महंगा भी है जब सेहत की बात होती है तो फिर पैसों को नहीं देखा जाता तो जनाब बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है अब देखें स्टेज पर मसाला अच्छे से भुन चुका है तो अब इसमें शामिल कर दूँगा मैं जनाब यहाँ पर दही और दही के साथ साथ इसमें जाएंगी साबित वाली छोटी हरी मिर्चें अच्छा खूब भुनाई तो इसकी करनी है बट इसके बाद हम इसमें पानी शामिल कर देंगे जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा सही है और फिर उसके बाद इसको हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकने देना है ताकि खूब अच्छी सी जो खुशबू है सौफ़ की और धनिए की जो कि हमें चाहिए होती है पुलाव की खुशबू इसके अंदर आ जाएगी तो फिर उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चावल और सवाल भी रिपीट करते हैं बहुत आसान आज आपसे सवाल पूछा हमने आपने ये बताना है कि पिछले इतवार जो मैंने डिशेस बनाई थी उसमें से किसी एक डिश का आपने नाम बताना है और सही जवाब पर आज आप लोगों को मिलने वाली एनएक्स की तरफ से ड्राई आयरन देखें जी हाई फ्लेम के ऊपर हमने इसकी अच्छे से कर लिए बुनाई ऑयल जो है इसका अलग हो जाएगा मसाला अलग हो जाएगा इट मीन्स के अच्छे से भुन चुका है फिर हम इसके अंदर डाल देंगे जनाब पानी और फिर 15 से 20 मिनट आप इसको भूल जाए चलें इसमें डाल देंगे पानी और 15 से 20 मिनट तक आपने इसको पकने देना है ताकि खूब अच्छा सा जो फ्लेवर है पुलाव का जिसमें धनिया और ज़ीरा सौंफ हमने शामिल किए उसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए वो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर पकेगा ये चलो यानी की तरफ से क्या है जो हमारे पास डिलक्स ड्राई आयरन और जनाब आपको ये भी बताते चलें आज हम बनाएंगे एक लाल चटनी जो कि बनाएंगे बेक पाउल के टमाटो कैचअप के साथ उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर गुलबहार का शरबत है जो खालिश और ताज़ा फलों फूलों और जड़ी बूटियों से तैयार करता और मज़े की बात पैक साइज़ भी काफ़ी सारे हैं अपने हिसाब से आप इसके पैक साइज़ जो है वो परचेज़ कर सकते हैं छोटे बड़े इस्मॉल में भी है लार्ज में भी है मीडियम में भी है तीन लीटर भी है एक लीटर भी है और इसके साथ साथ जनाब इतनी रिफ्रेशिंग या ड्रिंक अगर आप इसको शहरी में इस्तेमाल करते हैं तो पूरा दिन आपको गर्मी की शिद्दत के से प्यास का एहसास नहीं होगा और अगर आप इसको अवतार में पीते हैं तो पूरे दिन की जो थकन होती है वो ये एक ताज़गी चाहिए होती है रिफ्रेशमेंट वो आपको मिल जाएगी तो बहुत सारी हम इसके साथ ड्रिंक्स बना चुके हैं और इन आज भी बनाएंगे एक स्मूदी बनाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे बनेगी अच्छा जनाब यहाँ पे ये उबाल आने देना है जब तक चावल जो हमारे रखे हैं इनको हम निकाल लेते हैं छन्ने के अंदर ताकि सारा पानी निकल जाए हमारे साथ कॉलर हैं समीना कराची से समीत असल कैसे हैं आप अलहमदिल्ला ठीक ठाक पहले तो अपना नाम बताइए प्रोनाउंस करें सही से मेरा नाम है समीता तारिक समीता तारिक जी, जी कैसी हैं आप खैरियत से हैं जी अल्लाह का रमजान रोजे कैसे गुजर रहे हैं आपको भी कैसे गुजर रहे हैं रोजे आपके जी अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छे गुजर रहे हैं आप बताए आपके कैसे गुजर रहे हैं अलहमदुल्ला माशा जबरदस्त बड़े ठंडे रोजे है नहीं आज तो बहुत गर्मी है हाँ बट ये कि ये आपको बताएं कि जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतना ज्यादा आपको सवाब मिलेगा रोजे का बिल्कुल सही बात है क्या कहेंगे मुझे आपके सवाल का जवाब देना था आपने जी जी। लास्ट संडे बनाया था तीन फ्रूट पंच और झींगा प्लाउ बस ठीक हो गया ये तो आ गया आपका जवाब अब ये बताएं कोई फरमाइश आपकी जो पूरी की जाए खास फरमाइश कैरी पंच आप बना रहे बिल्कुल बना रहे मैं काफी दिनों से इसी में कॉल करना चाह रही थी आपको इसी यही फरमाइश चेरी करंच ना चेरी करंच हम बना रहे हैं ईद के पहले हफ्ते में 
हाँ बना रहे हैं ना बस मैंने वो देखा था मेन्यू में आपके तो बहुत मुझे खुशी हुई की चलो शुक्र है आप बना ही रहे मतलब यही फरमाइश थी आप चले जी बहुत शुक्रिया आप लोग सोचते हैं और हम बना डालते हैं बिल्कुल चले बहुत शुक्रिया अच्छा आप मुझे पिज्जा पैन पिज्जा भी बनाना बताएगा पतीली में जो अच्छा सा बिल्कुल इन भाई ये लिख लें जरा नोट कराइएगा मुझे याद दिलाएगा इन मेन्यू में डालते हैं उसको बिल्कुल और मैंने फर्स्ट टाइम आपके शो में कॉल किए गिफ्ट मुझे मिलना चाहिए इनशाला हमारी पूरी दुआएं आपके साथ हैं कि आप आज विन करें चले बहुत शुक्रिया अल्लाह अच्छा भाई टाइम की हमारे पास कमी होती है ना तो हम थोड़ा सा शॉर्टकट कर लेते हैं ठीक है आपने खूब इसको बीस से पच्चीस मिनट तक पकाना है ताकि बहुत अच्छी खुशबू खुशबू में आने लगी जो पुलाव की एक टिपिकल खुशबू होती है सॉफ्ट की और जो है धनिए की वो आना शुरू हो गई है तो लिहाजा इसी खुशबू के साथ मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ चावल और अब मज़ीद इतना पकाएंगे कि चावल और पानी एक सतह पर आ जाए तो फिर उसके बाद छोड़ देंगे हम दम 12 से 15 मिनट का और चावल हो जाएंगे हमारे तैयार और कीमा मटर हो जाएगा हमारा रेडी चैलेंज इसको करेंगे मिक्स खूब अच्छी क्वांटिटी आपको इसमें मटर की नज़र आ रही है खूब अच्छी क्वांटिटी आपको इसमें कीमे की नज़र आ रही है क्योंकि कीमा अक्सर मैंने देखा है कि यार कीमा बिरयानी हो या कीमा पुलाव हो कीमा जो बड़ा दूर दूर होता है तो क्वांटिटी आप थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं ताकि वो आपको भरपूर उसकी जो क्वान्टिटी भी मिले और हर बाइट के अंदर जो आपको राइस के साथ कीमा भी आए तो फिर है मज़ा चले जी ब्रेक का टाइम हो गया ये थोड़ा सा उबाल आने देंगे इसको ब्रेक से वापस आएंगे तो चलेंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ तो कहीं मत जाना मिलते छोड़े ब्रेक के बाद यहाँ बन रहा है आलू नहीं कीमा मटर का पुलाव जो कि तैयार हो चुका है इसको हमने दम पे छोड़ दिया है अब जनाब चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ जो कि है अचारी स्टिक्स अचारी चिकन स्टिक्स अच्छा यहाँ पे चिकन के जो क्यूब्स हैं हमारे पास ये हैं थाई के थाई बोनलेस हम हमेशा यूज़ करते हैं क्यों ताकि आपको बड़ा जूसी और टेंडर जो है मीट मिले और जो सीने का मीट होता है थोड़ा सा ड्राई होता है तो मैं इसमें हमेशा जब भी कुछ बनाता हूँ हांडी वांडी कुछ डिशेस के रिक्वायरमेंट होती है कि वो जो है चेस्ट में ही बनती है जैसे चाइनीज़ की काफ़ी सारी डिशेस हैं लेकिन हांडी और जितनी स्टिक्स वगैरह की बात आती है तो मैं हमेशा चूज़ करता हूँ यहाँ पे थाई का बोनलेस अच्छा इसको मैरिनेट करेंगे अचारी फ्लेवर इसको देंगे और इसको हम कोट करेंगे ब्रेड क्रम में अंडा भी इस पर लगाएंगे और जो ब्रेड क्रम है उसको भी एक अच्छा सा फ्लेवर देंगे वो क्या होगा आपको बताते हैं सबसे पहले यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे जनाब हल्दी इसमें जाएगी कुटी हुई सौफ और कलौजी ये दो अज्जा मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ लेमन जूस खटास के लिए और जनाब लहसुन अदरक का पेस्ट ये जाएगा इसमें राइट सॉल्ट राइट सॉल्ट अपने खानों में आम नमक की तरह इस्तेमाल करें लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटीज की ज़्यादा जा रही होती है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं लो सोडियम सॉल्ट है घर भर के लिए बेहतरीन है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है चलें जनाब इसको अब आपने अच्छे से हाथ की मदद से मिक्स करते हैं जब तक हाथ का जायका ना हो कहते हैं ना हर बंदे का हाथ का अलग जायका होता है तो हाथ का जायका जब आता है जब आप उसको हाथ से टच करते हैं ठीक है जी तो अपने हाथ का जायका डालने के लिए मैं इसको कर रहा हूँ मिक्स आज का सवाल नहायत ही आसान सवाल पूछा है कि पिछले इतवार को जो हमारी रेसिपीज थी जो हमारा मेन्यू था फ्लेम ऑन है का उसकी उसमें से कोई एक रेसिपी का अपने नाम बताना है और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनएक्स की तरफ से ड्राई आयरन चल इसको हमने लगा दिया मसाला लगे तो एक रखते हैं यहाँ पे प्लेट और स्कीवर्स में जो है परो देते हैं चिकन को स्कीवर्स थोड़े बड़े साइज के थे तो मैंने तोड़ के छोटे कर दिए अच्छा ना अब ये जो रेसिपीज़ हैं जैसे स्टिक हो गई और काफ़ी सारे फ्लेवर आप इसमें दे सकते हैं अमूमन ये जो है अवतार के हिसाब से 
मेन्यू का पार्ट होता है समोसे पकोड़े जहाँ मिल रहे होते हैं रोल मिल रहे होते हैं वहाँ पे आपने देखा होगा स्टिक भी हो वो एक टिपिकल रेसिपी होती है स्टिक की वो मैं बना चुका हूँ बट ये वाली जो रेसिपी है थोड़ा सा हमने इसको ट्विस्ट किया है थोड़ा अचारी फ्लेवर दिया है इन आप इन्जॉय करेंगे आप लोगों ने ट्राई तो करनी करनी है और उसके बाद अपना फीडबैक भी देना है अच्छा उसके अंदर क्या होता है उसमें ये डालते हैं अपना चने का पाउडर डलता है और कुछ जो है टेंडेराइज़र भी डालते हैं थोड़ी गलावट के लिए और ये देसी मसाले ही होते हैं सारे जिनके अंदर लाल मिर्च हल्दी गरम मसाला पाउडर नमक अच्छा जो कमर्शल जो यूज़ हो रहा होता है चिकन पाउडर के इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग तभी तक एम भी चला रहे हैं जबकि एम एस पाबंदी है लेकिन बहरहाल लोगों का टेस्ट ऐसा डेवलप हुआ हुआ है कि बहुत सारे जो है बिरयानी के आउटलेट वो भी एम चला रहे होते हैं और उसके साथ साथ जो है फास्ट फूड वाले भी मतलब तकरीबन जो है उसका रिप्लेसर भी आ रहा है आजकल वो भी लोग यूज़ कर रहे हैं तो मतलब वो जो बाज़ार का टिपिकल टेस्ट आ रहा होता है समोसों के अंदर स्टिक के अंदर उसमें सारा कमाल उसी का होता है चलें जी हमने पिरोदी है तीन से चार अच्छा कोशिश करें थोड़े थोड़े फासले से पिरोएं ताकि ये गलने में आसानी रहे मैं तो भर के लगा रहा हूँ आप थोड़े फासले से लगाइएगा क्योंकि फिर इसका टेम्परेचर जो है ना उसको आपने मेंटेन करना है अच्छे तरीके बिल्कुल लो टेम्परेचर के ऊपर लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है ताकि चिकन जो है अंदर तक गल जाए जब ये आपस में जुड़ी हुई होती है ना तो जहाँ से ये टच हो रही होती है एक दूसरे से वहाँ से गलावट में थोड़ा सा टाइम लग रहा होता है तो लिहाजा आपने बिल्कुल धीमी आँच के ऊपर इसको फ्राई करना है आँच तेज़ करेंगे ऊपर से कलर आ जाएगा अंदर से कच्ची रहेगी फिर बोलेंगे कि आप मज़ा नहीं आया लेकिन आपने ये इस बात का रखना है ख्याल चलें छोटी बड़ी बोटियाँ जो हैं उनको हम तोड़ तोड़ के लगा देते हैं आप लोगों की कोई भी फरमाइश है कोई रेसिपी आप लोग देखना चाहते हैं सीखना चाहते हैं आप लोग बताएं जैसे अभी कॉलर आई थी हमारी उन्होंने कहा कि पैन पिज़्ज़ा बनाए तो इन पैन में आपको पिज़्ज़ा भी बनाना बताते हैं और ईस्ट भी जो है अपना घरेलू जो काफ़ी सारे लोग हैं जिनको ईस्ट नहीं मिल रहा होता ब्रेड इम्प्रूवर नहीं मिल रहा होता तो एक काम करेंगे ईस्ट के बगैर ही बनाएंगे घर पे जो देसी ईस्ट बनता है ना उसके साथ बनाएंगे और इम्प्रूवर भी नहीं डालेंगे उसके अंदर तो इन आपके लिए रेसिपी जो है बहुत अच्छी डेवलप करके रखी हुई है हमने तो शेयर करेंगे बहुत जल्दी इन आपके साथ चलें भाई यहाँ पर जो है तकरीबन तकरीबन चिकन जो हमारी हमने परो दी है थोड़े से पीसीस बचेंगे तो सब में आगे पीछे करके इसको एडजस्ट कर देंगे अच्छा भाई अब जो है बारी वो है ब्रेड क्रम को फ्लेवर देने की ब्रेड क्रम्स को जो फ्लेवर हमने देना है वो भी अचार ही देना है सही है ना तो उसके लिए हमने क्या करना है ज़रा हाथ साफ़ कर लूँ फिर बताता हूँ आपको चले ये तो हो गई चिकन एक अदर लेंगे बड़ा बाउल ये वाला कीमा मटर का पुलाव भरपूर दम पर है आज थोड़ी सी हल्की कर देते हैं तवा लगा दिया हमने घरेलू नुस्खा ये तवा लगा दिया करें तो इससे आपका दम का टाइम जो है ना बढ़ जाएगा और चावल आपका बहुत खिला खिला आएगा अब जनाब यहाँ पे हमने लेना है ब्रेड क्रम इसके अंदर डालना है हमें थोड़ा सा अजवाइन को कूट कर कलौजी को कूट कर और सौफ को कूट कर अजवाइन नहीं है रायदाना है सौफ है कलौजी है और रायदाना ये तीनों इंग्रेडिएंट जो है ना ये अचारी हैं थोड़ा सा टच दे देंगे इसमें राइट सॉल्ट का ताकि सॉल्ट की कमी जो है ना वो पूरी हो जाए चलें अब इसको हमने करना है मिक्स चलें ये देखें बड़ा अच्छा सा जो एक ये ब्रेड क्रम तैयार हो गया है और जब ये तीनों इंग्रेडिएंट फ्राई होंगे ना जिसके अंदर आपका राई दाना है सौफ और कलौजी जो क्रंच आएगा और जो फ्लेवर आएगा ना अचारी वो बड़ा मज़ेदार होगा चलें अब थर्ड स्टेप एज यूजल अंडे तोड़ेंगे पहले हम इनको अंडे में डिप करेंगे उसके बाद ब्रेड क्रम लगाएंगे और फिर करेंगे फ्राई तो यहाँ पे साथ के साथ लगे हाथों ऑयल भी गर्म करते हैं अच्छा स्टिक जो है ना पहले मैं नाप लूँ कि स्टिक इसमें आ जाएगी नहीं तो कोई और हम खुले मुँह का पैन ले सकते हैं नहीं आ जाएगी इसके अंदर ठीक है चलें ऑयल डालेंगे आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं चलें जी 
ऑयल को बिल्कुल आपने धीमा रखना है तकरीबन सात से आठ मिनट का इसका फ्राइंग टाइम होगा ये आपने जहन में रखना अच्छे से अगर जल्दबाजी थोड़ी करेंगे तो जनाब चिकन आपके अंदर से रह जाएगी कच्ची चलिए अब एक अदर लेते हैं बाउल और इसमें तोड़ते हैं अंडे अच्छा अब अंडे डिप करने का जो सीन है ना ये अंडा मेरे ख्याल से है ख़राब अंडा ठीक है आपने देखा बिल्कुल पानी पानी हो रहा है अच्छा गर्मियों में ये होता है गर्मियों में अंडे की स्टोरेज आपने क्या करनी है एक तो उस दुकान से आप अंडे लें जहाँ पे रनिंग बहुत ज़्यादा है मतलब आ जाए और अंडे निकल गए अगले दिन फिर नई लौट आ रही है तो कोशिश करें वहाँ से अंडे लें ठीक है और अगर आप ले आते हैं कि ऐसी वैसी जगह से और आपने घर में भी रखना है काफ़ी सारे लोगों की प्रैक्टिस होती है कि एक हफ्ते के अंडे ले आए तो आपने उनको रखना है फ्रिज में अगर फ्रिज में नहीं रखेंगे तो अंडों का यह होगा गर्मी में अंडे पानी छोड़ देते हैं पतले हो जाते हैं ख़राब हो जाते हैं चले ब्रेक का टाइम हो गया ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि मजीद क्या काम करना है तो कहीं मत जाने मिलते छोड़े थे ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी यहाँ पे बन रहा है कीमा मटर का पुलाव जो कि दम पर है और उसके साथ साथ अचारी चिकन स्टिक्स जो कि हमने मैरिनेट करके लगा दिए हैं स्टिक्स के अंदर अब एक बर्तन के अंदर यहाँ पे हमने ले लिया है अंडा अंडे के अंदर थोड़ा सा पानी डालें और इसको फेंट लेंगे अच्छे से चलें ये फेंट गया और जनाब यहाँ पे ब्रेड क्रम था ब्रेड क्रम में आपको बता दें हमने क्या क्या ऐड किया था इसमें कलौजी कूट के डाली है सॉफ्ट कूट के डाली है और मेथी राई दाना डाला इसके अंदर और नमक डाला जनाब ठीक है राइट सॉल्ट हमने यूज़ किया अब हमने क्या करना है ये अंडे में डिप करना है स्टिक्स को और उस पर लगाना है ये ब्रेड क्रम और बिल्कुल धीमी आँच पे तसली के साथ बिल्कुल तसली के साथ फ्राई करना है सात से आठ मिनट तक इसको ठीक है क्रम लगा दें और अच्छे से इसको दबाते जाए ताकि क्रम जो है अच्छे से लग जाए चले आज चेक करते हैं अगर लगता है आपको आँच तेज़ हो गई है तो आप एक मिनट चूल्हा बंद कर दें कोई मसला नहीं है मुझे लग रहा है आँच तेज़ है तो चूल्हा बंद करते हैं और स्टिक्स को जो है थोड़ा थोड़ा फैला के अंडे में डिप करते हैं और उसके बाद कहते हैं ब्रेड क्रम में आज का सवाल नहाय थी आसान सवाल मैंने आपसे पूछा भाई आज आपने बताना है हमको कि पिछले संडे हमारा क्या मेन्यू था सिर्फ एक डिश का आपने नाम बताना है और सही जवाब पे आप लोग हासिल करेंगे आज एनएक्स की तरफ से ड्राई आयरन चले ये आगे स्टिक इधर दूसरी स्टिक जाएगी बल्कि इसको प्लेट में निकालते हैं यार जब भी स्टिक वाला मामला होता है ना ये अंडा तो मैंने डाल दिया ऐसे बर्तन में जिसमें स्टिक पूरी आ जाए तो ब्रेड क्रम भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं आप लोगों की कोई फरमाइश है कोई सजेशन है कोई ऐसी रेसिपी जो आप देखना चाहते हैं सीखना चाहते हैं आप हमें बता सकते हैं तो इन उसको मेन्यू का पार्ट बनाते हैं चले क्रम लगाते हैं उसको आहिस्ता आहिस्ता प्रेस भी करते हैं ताकि क्रम जो अच्छे से चढ़ जाए चिकन के ऊपर अगर एक्स्ट्रा बोटी निकल रही है तो आप निकाल दें इसको चलें अब धीमी आज के ऊपर हम करेंगे फ्राई सारी स्टिक्स को सात से आठ मिनट का टाइम है इस बात का अपने ख्याल रखना है अच्छा जनाब अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी थर्ड रेसिपी जो कि हैदराबादी दही बड़े बड़े मज़े की और अनोखी रेसिपी चलें ये लग गया इसके ऊपर दो और रह गई हैं
ये जो हमने लगाए ना तीनों अज्जा इसके ऊपर तो आप स्लो स्लो फ्राई करेंगे अच्छा ड्यूरिंग फ्राई ये थोड़ा फट भी सकते हैं तो इस बात का अपने ख्याल रखना है सेफ्टी के साथ आप जो है जनाब काम करेंगे सेफ्टी फर्स्ट अच्छा ये जो अंडा बचा है ना इसको भी ज़ाया नहीं करना है इसका भी आपका अच्छा ऑमलेट बन जाएगा अच्छा ही ऑमलेट बन जाएगा चले फाइनली स्टिक्स जो हो गई हमारी कोट चलिए अब जगह बनाते हैं इसके अंदर हैंड वॉश करके पुलाव भी सही दम पे आ चुका है तकरीबन तैयार है चलें यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनाते हैं और सारे स्कीवर जो हैं यहाँ पे डाल देते हैं तो कोशिश करते हैं कि आखिरी वाला भी आ ही जाए चलें डन बिल्कुल धीमी आज पे पकने देंगे चलते हैं अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ अच्छा ये माश की दाल तकरीबन आपने दो घंटे सोख करके रखनी है पानी में और ये दो घंटे के अंदर खूब अच्छे से पानी पी जाएगी और जब हम पीछे जब इसको पीसेंगे ना तो फिर हमने इसके अंदर पानी नहीं शामिल करना कोई हमारे साथ कॉलर हैं सना शेखुपुरा से असल वाले कैसे हैं भाई अलमला ठीक ठाक आप बताए खैरियत से हैं जबरदस्त जबरदस्त आप तो हमारे रेगुलर कॉलर हैं भाई का जी जी बिल्कुल दीजिए चिकन काजू और बस भाई ये तो आ गया आपका जवाब आप बताए कोई फरमाइश है आपकी फरमाइश यही है शीर खोरमा आपकी फरमाइश जल्दी जल्दी पूरी हो रही है पता है ईद पे बना रहा हूँ शीर खोरमा इनशाला और रबड़ी वाला मेवे वाला चले इनशाला जरूर ट्राई कीजिएगा हमें बताइएगा अपना ख्याल रखिएगा जी अल्लाह हाफिज अल्लाह चले भाई ये आ गई दाल इसको पीस लेंगे और थोड़ा सा हमने इसमें शामिल करना है मीठा सोडा और राइट सॉल्ट खूब अच्छे से इसको पीस लेंगे अगर ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा थोड़ा पानी आप इसमें शामिल कर सकते हैं चलिए तो थोड़ा सा डाल देंगे इसमें सोडा तकरीबन वन फोर्थ टीस्पून और राइट सॉल्ट चलिए ये आ गया चले इसको पीस लेंगे बड़ा बेहतरीन कलर आ रहा है बस एक दफा आसानी के साथ आपने इसको पलटाना है मतलब के टकराए नहीं आपस में और कोटिंग पे बार बार आपने चमचा नहीं लगाना है कोटिंग बड़ी नाजुक है इसकी तो नहीं जाए भाई यहाँ पे स्टिक फ्राई हो रही है दाल पिस रही है टाइम हो गया छोटे से ब्रेक का ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे क्या करना है तो कहीं मत जाएगा मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक से वापिस आ चुके हैं स्टिक्स हमारी फ्राई हो गई हैं चार स्टिक्स और जनाब पुलाव भी तैयार है बिल्कुल यहाँ पे दाल जो है हमने पीस ली है अब थोड़ा सा हाथ से इसकी करनी है फटाई हल्का सा पानी डाल के अच्छा आप इसके साथ जो है ना 
एक इसका बड़ा साइज़ का छन्ना आता है जैसे स्ट्रेनर होता है ना उस तरीके से तो आप इसके साथ जो है बूंदी बना सकते हैं बड़ी आसानी के साथ मार्केट में दो किस्म की बूंदी मिल रही होती है एक माश के दाल के आटे की होती है और एक होती है बेसन की सही है तो आप इसका माश के दाल की भी बूंदी बना सकते हैं आराम से छोटे साइज की आपने इस तरीके से बना लेंगे और ये फूल के साइज भी सही हो जाएगा इसका और बिल्कुल धीमी आज पे और इसकी जो एक टेक्निक है वो ये है कि आपने इसको डबल फ्राई करना है मतलब पहले आप इसको हाफ डन कर लेंगे थोड़ी देर बाहर रख दें और फिर उसके बाद आप इसको करेंगे वेल्डन इस बात का आपने ख्याल रखना है अच्छा नमक वगैरह आप इसका चेक कर लेंगे नमक और सोडा हमने इसमें शामिल किया बिल्कुल धीमी आज पे फ्राई होगा तीन से चार मिनट पहले फ्राई करेंगे और तीन से चार मिनट जो है वो दोबारा इसको जब हम फ्राई करेंगे तेज आंच पे आज का सवाल नहीं आया थी आसान सवाल हमने पूछा है जनाब कि पिछले हफ्ते जो हमारा मेन्यू था फ्लेम ऑन है का उसमें से सिर्फ आपने एक डिश का नाम बताना है और हासिल करेंगे आप सही नाम देने पर एन की ड्राई आयरन चले मैं जितनी जगह थी उतने तो हमने इसमें डाल दी है बाकी रखते हैं साइड में अच्छे खासे हो जाते हैं बनने के बाद ये जनाब स्ट्रॉबेरी स्मूदी बनाएंगे उसको हम टॉप करेंगे रफान की जाली के साथ जैसे कि आप लोग जानते हैं रफान जो पाकिस्तान का पसंदीदा ब्रांड है जो कि बना रहा है कस्टर्ड आइसक्रीम पाउडर डिजर्ट्स भी हैं इनके पास और बहुत अच्छे फ्लेवर्स भी हैं और जिस घर में भी मीठा बन रहा होता है तो सबसे पहले जबान दे नाम आता है रफान के कस्टर्ड का तो रफान के साथ आप सैर अवतार तो बना सकते हैं इसके अलावा ईद की जो दावतें हैं उनके पकवान भी आप बड़े अच्छे से बना सकते हैं तो जनाब यहाँ पे जेली बनाएंगे देखें साइज बड़ा अच्छा सा आ गया भाई जेली जो है बड़ी झटपट तैयार होती है इसकी आपने कोई पानी लेना है आधे से पौना कप ये आपने लिया पानी और इस पानी को देना है एक जोश और उसके बाद आपने इसमें डालनी है जली और इसको करना है मिक्स रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें 10 से 15 मिनट में आपकी जली जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगी अच्छा उसकी खास बात जो मज़े की बात आपने देखा होगा बहुत सारी जली मार्केट में मिल रही होती हैं लेकिन जब वो जमाते हैं ना तो पत्थर की तरह हो जाती हैं लेकिन रफान जली ये बातें बहुत सॉफ्ट मॉइस्ट रहती है मज़ेदार अच्छा ना अब यहाँ पे आप चेक करें ये जो हमारे बड़े हैं वो फ्राई हो गए अब इनको जो हमने क्या करना है इस स्टेज पे हमने इसको निकाल लेना है ठीक है थोड़ी देर बाद दो से तीन मिनट का गैप देने के बाद फिर दोबारा से हमने इसको करना है फ्राई ठीक है ये हाफ डन आपने निकाल लिए और पाँच मिनट का गैप देके इसको दोबारा फ्राई करेंगे अच्छा भाई जेली जो हमारी वो तैयार होने जा रही है पानी जो है जोश में आ चुका है सिर्फ आपने क्या करना है ये गई जेली चूल्हा की आपने बंद और इसको चलाना शुरू कर दें इतना चलाएं कि इसमें लम्स खत्म हो जाए जो क्रिस्टल हैं जाली के वो सारे जो है मेल्ट हो जाए बिल्कुल चलें और आप इसको इसी पैन में छोड़ सकते हैं 10 से 15 मिनट में आपकी बेहतरीन जाली जो है तैयार हो जाएगी चलें इसमें छोड़ते हैं और बाकी के जो हैं बड़े भी फ्राई करेंगे और इसका जो दही है वो भी रेडी कर लेते हैं चले मैं यहाँ पे आ गया दही इसमें जाएगी जनाब कुटी हुई लाल मिर्च चाट मसाला और कुटा हुआ ज़ीरा ये गया कुटा हुआ ज़ीरा कुटी हुई लाल मिर्चें 
चाट मसाला और जनाब सुकराल जीरो कैलरी सुकराल सबको रखे फिट वो लोग जो डाइट कॉन्शियस है कैलरीज का ख्याल कर रहे होते हैं वो रखे ये ड्रॉप में भी दस्तियाब है और इसके साथ साथ जनाब पाउडर में भी आती है छोटी बॉटल आती है ड्रॉप की आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं ऑफिस में हो किसी मीटिंग में बैठे हो या कहीं पार्टी में हो सिर्फ दो कतरे डालें शुकराल के और मीठा करें इंजॉय चले वे इसका दही भी तैयार हो गया चले एक दफ़ा फिर से हम इसको करते हैं थोड़ी सी तेज़ फ्लेम पे फ्राई तीन से चार मिनट चले ब्रेक का टाइम हो गया ब्रेक में हम इसको करेंगे फ्राई ब्रेक से वापस आएंगे तो करेंगे फाइनल बड़ों को तो कहीं मत जाने मिलते छोड़े थे ब्रेक के बाद जी भाई यहाँ पे स्टिक्स तैयार हो गई हैं चारी बेहतरीन सी बस अब बनाएंगे लाल चटनी वो बनाएंगे हम बेक पाउडर की टमाटो कैचअप के साथ मज़ेदार सी झटपट रेसिपी है चले भाई अभी हमने चूल्हा इसका ऑन नहीं किया टमाटो कैचअप ये गया थोड़ा सा फ्लेवर देंगे इसमें कुटा हुआ ज़ीरा पिसी हुई लाल मिर्चें वन टेबल स्पून जाएगी सुकराल थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे हम इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं कर रहे हैं जो नेचुरल कलर है कैचअप का बस वही इस्तेमाल करेंगे अब आपने इसको अच्छे से करना है मिक्स जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर फ्लेम ऑन करके एक जोश देना है हल्का सा जोश आएगा उसके बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे नाम कॉर्नफ्लावर पानी में घोल कर तो मज़ेदार आपकी जो है लाल चटनी हो जाएगी तैयार कॉर्नफ्लावर भी बहुत ज़्यादा नहीं आएगा हल्का सा कि बस इसको बाइंड कर दें और जो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए वो मिल जाए चले मैं दूसरी जाने भी यहाँ पे बड़े जो हमने पानी में डाल दिए हैं देखें अच्छे खासे वज़न इन्होंने छोड़ दिया है चले अब आपने क्या करना है अच्छे से आपने इनको छोड़ना है पानी निकालना है और फिर आपने लगा देना इनको इस तरीके से चल मैं आज का सवाल भी रिपीट करते हैं बहुत आसान सवाल हमने पूछा जनाब कि पिछले हफ्ते जो हमारा मेन्यू था उसमें से कोई एक डिश आपने बतानी है और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनएक्स की तरफ से ड्राई आयरन और जनाब ये जो दही था सारा ये आ जाएगा इसके टॉप पर इस तरीके से और जनाब इसको गार्निश करेंगे हम पापड़ी के साथ चले आगे पापड़ी अच्छा लाल चटनी जो आप इसके साथ भी इंजॉय कर सकते हैं चले डन
चलें अब लाल चटनी को करते हैं थोड़ा सा गाढ़ा देखें ये पका है तो थोड़ा पतला हो गया अब इसमें डालेंगे थोड़ा कॉर्नफ्लावर कॉर्नफ्लावर बहुत ज़्यादा नहीं डालना है तो उससे क्या हो गया कलर चेंज कर जाएगी तो लिहाजा आपने थोड़ा सा ही डालना है इसमें कॉर्नफ्लावर और इसको करना है मिक्स और जब भी आप कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करें या कस्टर्ड बनाएं तो आप तकरीबन ये मिक्स करने के बाद एक मिनट तक इसको धीमी आँच पर पकाएँ उससे होगा क्या कि काफ़ी देर तक जो इसकी थिकनेस रहेगी नहीं तो क्या होता है मेमून कंप्लेन जो होती है कि कस्टर्ड ने पानी छोड़ दिया चाइनीज़ का सूप है उसने पानी छोड़ दिया उसकी वजह यही है कि हम इसको ज़्यादा पकाते नहीं है थोड़ा सा आप तरीके से पका लें इसको तो फिर ये कहीं नहीं जाता चलें भाई ये चटनी हो गई डन चलें जी अच्छा ये चटनी जो आप थोड़ी सी यहाँ पे भी शामिल कर सकते हैं चलें जी तीन रेसिपीज़ हो गई अलहमदिल्ला हमारी तैयार अब बारी है जनाब स्मूदी की स्मूदी भी बड़ी झटपट रेसिपी है जो कि हम बनाएंगे मरहबा के शरबत के साथ चलें गिलास रख लेते हैं थोड़ी सी जगह बनाते हैं यहाँ पर एक ख्याल साहब री कैब ब्रेक के टाइम है चलें री कैब ब्रेक पे इसे वापस आएंगे तो बनाएंगे स्मूदी तो कहीं मत जाने मिले छोड़े ब्रेक के बाद तीन रेसिपीज तैयार हैं हमारी हैदराबादी दही बड़े भी तैयार हैं इस पर डालेंगे ऑलपर्स की क्रीम गाढ़ी क्रीम और जनाब ये वर स्टाइल क्रीम है इसके साथ जो आप वैसे इसको पराठे के साथ खाएं इसके साथ आप देसी मीठे बना सकते हैं इसके साथ आप हांडियाँ कढ़ाइयाँ बना सकते हैं मतलब कि बेहतरीन क्रीम है गाढ़ी क्रीम है थिक क्रीम है जायका बहुत अच्छा है जनाब बारी है स्मूदी की स्ट्रॉबेरी स्मूदी हम बनाएंगे मरबा के शरबत गुलबार के साथ फलों फूलों जड़ी बूटियों के अर्ज से तैयार करता बेहतरीन रिफ़्रेश कर दे आपकी तबीयत को आप यूज़ करें इसको जहर और तार में तो जनाब आपको रखे तरो ताज़ा दो टेबल स्पून के करीब हमने डाला इसमें शरबत गुलबार इसमें शामिल करेंगे जनाब ऑलपर्स का मिल्क पाकिस्तान का नंबर वन दूध गाढ़ा दूध खुशबूदार जो बनाए बड़ा ही मज़ेदार बने चलें ये गया इसमें दूध स्ट्रॉबेरी शामिल करेंगे अच्छा मैं स्ट्रॉबेरी स्मूदी बना रहा हूँ आप लोग जो फ्रूट खाना चाहें जो फ्लेवर आपको पसंद हो आप चीकू डालें इसके अंदर आप इसके अंदर मैंगो डालें आप इसके अंदर पपाया डालें केले के साथ बना लें सेब के साथ बना लें सब टू यू जो भी आप खाना चाहते हैं आप पसंद है आप इसके साथ उसका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं दही जाएगा इसमें दो से तीन खाने के चमचे आइस क्यूब्स सुखराल इसमें शामिल करूंगा चलें अब इसको करना हमने ब्लैंड आज का सवाल बड़े ही आसान सवाल था हमारा हमने पूछा था कि लास्ट संडे हमारा मेन्यू क्या था और एक डिश का आपने नाम बताना था जनाब स्मूदी हो गई है हमारी तैयार और स्मूदी के मज़े को चार चांद लगा देगी हमारी है रफ़ान की जेली जी जनाब इसमें डालेंगे हम रफ़ान जेली
खूब सारी बच्चों के पसंदीदा बच्चे बड़े सभी शौक से खा रहे होते हैं अगर आप फालूदा बना रहे हैं या कोई ड्रिंक बना रहे हैं उसके अंदर अगर आप डाल दें जली तो मज़ा दोबाला हो जाता है ये लेना ना बाकी खूब सारी मज़ेदार जली रफान की शहर अवतार में तो आप रफान के साथ बनाएं लेकिन इसके अलावा जब ईद के दस्तरखान की बात हो तो उसमें भी आप बनाएं बहुत मज़े के पकवान चले नहीं आई होप कि आज की रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई कोई विनर है हमारे पास आज भाई आज के जो विनर हैं वो हैं इना फैसलाबाद से इन्होंने विन किया है एनएक्स की तरफ से ड्राई आयरन चलें अलमला फुल फ्लैश मेन्यू हमारा तैयार है आई होप कि आज की रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी आप लोगों ने तमाम रेसिपीज़ जो हैं ये ट्राई करनी है और हमें फीडबैक भी देना है कैसे लेंगी ख़ास तौर पर भी रमज़ान है अचारी स्टिक्स आप ज़रूर बनाएँ हैदराबादी दही बल्ले बनाएँ शरबत बनाएँ ईद के बाद बनाइएगा मटर आलू का मटर और कीमे का पुलाव तो ये ना आप लोगों ने फीडबैक देना है और आप लोगों की कोई फरमाइशें हैं ईद के हिसाब से तो आप वो बता सकते हैं इन आपकी फरमाइशें हमेशा सर आँखों पर होती हैं तो शो का टाइम ख़त्म हो रहा है मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त कल इन फिर मिलेंगे कुछ मज़ेदार थी रेसिपीज़ के साथ जब तक के लिए खुदा हाफिज़